sevgili anneler ve anne adayları. Hamilelikte hepimiz bir takım şeyleri aşardık. Ee, yalnız bunların sırf babalara eziyet olsun için mi yapıldığını yoksa e, gerçek mi olduğunu şimdi bugün diyetisyen Serap Akyol'dan öğreneceğiz. Merhaba Serap. Merhabalar. Ee, Serap aşarma diye bir şey gerçekten var mı yoksa biz kadınlar sırf eşlerimize eziyet etmek için mi yapıyoruz bunu? Kesinlikle sadece babalara eziyet olsun diye yapılan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki böyle bunun bir bilimsel gerçekliği var. Bir kere hormonal değişikliklerle beraber ilk 3 ayda bazı gıdalara fazla bir eğilimimiz başlıyor. Tüketme isteğimiz artıyor. Aslında bunun isminde aşarma olarak adlandırılıyor. Vücudun aslında buradaki şey tepkisi, benim bu gıdalara eksikliğim var ya da bu vitamin, mineral gibi eksikliklerim var ve ben bunları tüketmeliyim isteğinin aslında halk diline geçmiş hali. Yani Tabii, ben vücudumdaki eksiklikleri aşermeyle gidermeye çalışıyorum. Öyle kesinlikle mi? öyle. Vücut aslında onlara tepki veriyor, bunu yemelisin diye. Ama tabi biz bunları birazcık daha şımarıklığa vurdurup, işte anam buradan bir muz gelsin, buradan bir ananas gelsin şeklinde tüketme, tükettirmeye devam edince de bu süreç birazcık şımarıklığa kaçabiliyor. Evet. Bu süreç ilk üç ayda zaten olan bir durum. Dördüncü aydan itibaren de bu aşerme süreci bitiyor. E, tabii burada dikkat edilmesi gereken şeyler bazen gıdalar dışındaki şeyleri de anne, gebe adayları, gebe adayları, anne adayları şey yapabiliyor. E, ne mes- gibi mesela? Toprak gibi, kil gibi, sabun, kireç gibi bir de bunları fark etmeden tüketme eğilimleri olabiliyor. Bu noktada bir hekime mutlaka başvurulmalı çünkü burada bir rahatsızlıktan bahsedebiliriz. Anemik bir durum mevcuttur orada ve bunun hani bir şekilde giderilmesi gerekiyor öncesinde, hamilelik öncesinde de. Peki çok teşekkürler Serap. Yani sevgili anneler, aşerme bizim uydurduğumuz bir şey değil. Gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Ee, aşerme eğer toprak, kil, kireç tarzı şeyleri oluyorsa yalnız mutlaka bir uzmana başvurmamız gerekiyor. Hoşçakalın. Müzik